26 de julho, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia. E Lana. Hoje nós vamos ler Isaías 15 ao 20. Vamos lá? Deus destruirá Moab. Esta é a mensagem contra Moab. A cidade de Ar foi destruída. Numa só noite foi arrasada. Também Kir foi destruída. Numa só noite foi arrasada. Os moradores de Dibon chorarão. No lugar sagrado que fica no monte, os moabitas choram a destruição da cidade de Nebo e de Medeba. Em sinal de tristeza, um rapam a cabeça e a barba. Andam pelas ruas vestindo roupas feitas de pano grosseiro. Gritam e choram amargamente nas praças e nos terraços das casas. Os moradores de Esbom e de Eleal gritam de dor. E os seus gritos são ouvidos em Jaza. Os soldados de Moab perdem a coragem e ficam tremendo de medo. Eu choro por causa de Moab. O seu povo fugiu até Zoar e Eglate Celícia. Alguns chorando vão subindo até Luit. Outros gritando de dor fogem para Oronaim. O riacho de Nirim está seco. Todos os pastos secaram, as plantas morreram, não sobrou nada de verde. O povo de Moab foge para o outro lado do riacho dos salgueiros levando consigo todos os seus bens. Ouvem-se gritos por toda a terra de Moab, em Eglaim e em Ber Elim. Ouve-se o barulho de choro. O rio que fica perto de Dibon está cheio de sangue, mas Deus vai fazer contra Dibon uma coisa ainda pior. Ele vai fazer com que as pessoas que ficarem vivas em Moab sejam devoradas por leões. Capítulo 16. O desespero dos Moabitas. Da cidade de Sela, no deserto, os moabitas enviam carneirinhos como presentes para aquele que governa no Monte Sião, como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos. Assim, os moabitas andam de um lado para o outro nas margens do rio Arnon. Eles dizem ao povo de Judá, digam o que devemos fazer, venham nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore que ao meio dia espalha sua sombra, que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moab. Venham nos proteger daqueles que nos querem matar e deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, então o um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz, ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido. Mas eles não têm nada de que se orgulhar. Por isso, os moabitas vão chorar. Todos eles vão gritar de tristeza. Quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos da cidade de Kir Eris. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Esbom e de Sibima. Aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Elas se estendiam até a cidade de Jazer. Iam para o leste até o deserto. E para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Por isso eu choro pela cidade de Jaze e também pelas parreiras de Sibima. Com as minhas lágrimas rego as cidades de Esbom e de Eleal, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem suas colheitas. Desapareceram das terras boas toda alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria. Como as cordas de uma lira, o meu coração treme de tristeza pelo povo de Moab e pelos moradores de Kir Eres. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus deuses, mas isso não adiantará nada. Essa foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moab, mas agora o Senhor diz, daqui a exatamente três anos, Moab, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder e os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade. Ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar e ninguém os espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia o país ficará parecido como um campo. Depois que, tudo, que todo o trigo foi colhido ou como o vale dos gigantes, depois de colheitas, depois de colhidas todas as espigas. Mas umas poucas pessoas ficarão vivas e Israel será como uma oliveira depois da colheita. 
Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com duas ou três azeitonas nos galhos mais altos, ou umas quatro ou cinco nos galhos de baixo. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, estou falando. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes de, da deusa Acerá, nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas como as cidades que os Eveus e os Amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram o seu Deus que o salvou e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos. Mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam, no mesmo dia em que foram plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos quando chegar o dia de sofrimento e de dor sem cura. A derrota dos inimigos. Escutem o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar. Mas Deus os repreenderá e eles fugirão, serão como a palha que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol metem medo, mas de manhã já não existem mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Capítulo 18. Deus castigará a Etiópia. Como vai sofrer a nação que fica às margens dos rios da Etiópia? A terra onde se ouve o zumbido de insetos. Esse país nos manda os seus mensageiros que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco. Mensageiros velozes, voltem para casa. Voltem para o seu povo forte e poderoso. Aquela gente alta e de pele lustrosa. Um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Escutem todos os povos do mundo, todos os moradores da terra. Vejam a bandeira que será levantada nas montanhas e ouçam o som da corneta. Pois o Senhor Deus me disse, do meu lar, lá no céu... Olharei calmo e tranquilo, como o sol que brilha num dia de verão, como as gotas de orvalho que aparecem no tempo da colheita. Quando as flores da parreira já tiverem caído e as uvas estiverem amadurecendo, mas antes do tempo da colheita, Deus podará a parreira com seu facão, cortará os galhos e os jogará fora. Os corpos dos soldados mortos serão abandonados, no verão serão comidos pelos urubus e no inverno os animais selvagens os devorarão. Naquele dia, ofertas serão apresentadas ao Todo-Poderoso por um povo corajoso e forte, uma gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro teve, tem medo e que vive numa região dividida por rios. Eles apresentarão as suas ofertas no Monte Sião, no templo, onde o Senhor Todo-Poderoso é adorado. Deus castigará o Egito. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país... Tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz, vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem, e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos os médiuns e os feiticeiros, mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar. O rio vai ficar completamente seco. As águas irão abaixando. Os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens, as taboas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo o que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos, e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoã não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei? Somos descendentes dos antigos sábios. Os nossos antepassados eram reis. Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam que é que, é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoã perderam o juízo e os da cidade de Mênfis estão enganadas. 
Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios. E esses parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, humilde pode fazer nada para ajudar o Egito. O Egito e a Síria voltarão para Deus o Senhor. Naquele dia, os egípcios parecerão mulheres. Ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá, e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou para fazer contra eles. Naquele dia haverá no Egito cinco cidades, em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada a Cidade do Sol. Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna de honra ao Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, ele lhes enviará um salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se, arrep eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e ele atenderá os seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria e os assírios irão até o Egito. E juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, essas três nações, Israel, Egito e a Síria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso os abençoará, dizendo, Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Síria que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Capítulo 20 a Síria conquistará o Egito e a Etiópia. Sargão, o rei da Síria, enviou o seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdode, e ele a conquistou. Três anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós, tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdode, o Senhor disse, durante três anos, o meu servo Isaías... Andou meio nu e descalço como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então, aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão... Vejam só o que aconteceu com aqueles em quem nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. E agora, como é que nós vamos escapar? É, eu não sei se você percebeu, mas esses cinco capítulos que a gente leu, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, seis capítulos. capítulos. Olha, nesses seis capítulos que a gente leu, todos os capítulos tinham a seguinte definição, o seguinte tema. Deus destruirá Moab, o desespero dos Moabitas. Deus castigará a Síria e Israel. Deus castigará a Etiópia. Deus castigará o Egito. A Síria conquistará... Ou seja, resumindo, todas as profecias desses capítulos que nós lemos, elas fazem menção ao juízo de Deus contra as nações pagãs. Isaías profetizou, trouxe o juízo de Deus contra Judá, contra o Reino do Sul. Mas Isaías também foi usado para trazer o juízo de Deus sobre as nações pagãs. Só que o que eu acho mais lindo no final desse contexto que a gente leu, é que aí ele fala, né? E depois a, a, a Síria será minha, o Egito será meu, eles serão meu povo. Ou seja, mais uma vez a gente entende que toda a, a manifestação desse juízo que Deus traz 
também sobre as nações pagãs é com esse desejo de que eles o conheçam. Misericordioso. De né? que eles possam reconhecer que só ele é Deus e que eles possam ter com ele um, um, um encontro verdadeiro. Conhecê-lo, né? Sim, e isso. dá sempre oportunidade, dá Exato. sempre oportunidade para os povos. Né? Exatamente. E aí a gente entra dentro desse contexto daqueles que não são crentes, né? Daqueles que não são, não são salvos, ainda não conheceram ao Senhor Jesus. Ou seja, e, que, e que, que compreensão a gente tem? Deus também entra com juízo na vida dessas pessoas para fazer-se conhecido. Quantas pessoas não conhecem a Deus depois de uma dor? Quantas pessoas não conhecem a Deus depois de uma perda? Quantas de pessoas não conhecem a Deus depois de, uma, de um trauma, depois de uma quebra de, de situações? Enfim, a pessoa vivencia uma situação é, traumatizante. Aí ela, naquele momento ela tem aquele, aquela oportunidade de buscar e de conhecer ao Senhor de verdade. Ou seja, o juízo de Deus ele sempre vem com essa proposta de se fazer conhecido. É sempre com o intuito de trazer o povo, né? de dar oportunidade né? de ser conhecido. Sim, é um profeta. E novamente aqui, ó, ele falou sobre, no, cap, no vers, capítulo 16, versículo 5, então o descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. Novamente apontando para Cristo. Para né? Cristo. É, Isaías é o profeta messiânico. E aparece que é o tempo todo, né? Só existe um profeta é, é, depois de Isaías com profecias messiânicas é Daniel. Só que, no caso, Isaías tem um volume muito maior. E é muito mais direto, né? É, tem um volume muito ma maior, então, automaticamente, existem mais profecias messiânicas. Que você possa aprender, no dia de hoje, mais uma vez, o Senhor fala conosco. E Ele vai falar muito dentro dos livros dos profetas, porque o livro dos profetas são palavras proféticas contra o pecado, é a condenação contra o pecado, é, é, é o convite, o chamado ao arrependimento, porque... Deus não se agrada da morte do ímpio, mas antes que ele se, se converta e viva. Então, de Isaías até Malaquias, que é o último profeta, o último livro, inclusive, do Antigo Testamento, nós vamos receber muitas dessas palavras, onde o Senhor nos traz a importância de ouvirmos a sua voz e de nos arrependermos de todo o mau caminho, para que nós possamos verdadeiramente conhecê-lo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.